En todo el mundo, los adventistas del séptimo día tienen la gran expectativa de que Jesús viene pronto. He compartido esa frase en congresos pasados de la Asociación General en diferentes idiomas. Ahora, por favor, perdónenme si no lo pronuncio correctamente, pero es un humilde esfuerzo por unir nuestras voces en el gran tema de la pronta venida de Cristo. Entonces, escuchen cuidadosamente. Voy a hacer lo mejor que puedo. Jesús viene pronto. Jesús revient bientôt. Jesús brevi voltará. Jesús anacuja upesi. Jesús prediot scora. Jesu nimi gold o shimnida. Hai sua seyati serihan. Jesu quai laile. Jesu yeldi araha he. Malapit nang dumating si Jesus. Well, I can tell a few people understood what I said. Me doy cuenta que algunos, por lo menos, me entendieron. Praise God in all kinds of other languages. En toda clase de idiomas. You see, we share those encouraging words. Ven, compartimos esas palabras de aliento que están llenas de esperanza. De hecho, nuestro tema del Congreso de la Asociación General de 2022 es Cristo viene. Involúcrate. What a wonderful spirit! Qué maravilloso espíritu de dedicación espiritual y entusiasmo evangelístico en nuestra familia mundial, con tantos países y culturas en nuestra familia eclesiástica global. Alabamos a Dios porque hay una cultura de Cristo que nos une y nos hace a todos ciudadanos del cielo. Mientras estudiamos la palabra de Dios hoy. Humildemente pido por sus oraciones para que el mensaje que comparto se escuche claramente y que solo Dios, su amor infinito, su palabra, su carácter y su justicia sean exaltados. Con ese fuerte énfasis en la palabra de Dios y en el espíritu de lo que acabo de compartir en varios idiomas con respecto a esa maravillosa frase, Cristo viene pronto, Permítanme compartir con ustedes otra maravillosa frase bíblica en esos idiomas. Y nuevamente, por favor, perdone mi mala pronunciación de la frase, y lo escucharon, mientras que Audrey Anderson lo leyó en esta mañana de Apocalipsis 3.11, retén lo que tienes. Permíteme repetir eso. Retén lo que tienes. Por la gracia de Dios, espero que entiendan lo siguiente en diferentes idiomas. Y lo, otra vez, perdónenme si no sale correctamente. Retén lo que tienes. Retén, retén lo que tú has. Guarda aquí. Tien. Shiki li sana uli chu nacho. Tavorda dej dish. Tavo sto yest utibia. Tang shini kashin go sul god gui cha go sib chi yo. Tamasak Bimaladek Tien Show 
ni shu o yung u yu de ap ke pas yo hei u se pakad ker rek hawakan mo kung anung meron ka Bueno, tal vez no tengo ahí una buena calificación, pero les quiero decir, quiero que entiendan, hermanos y hermanas, retén lo que tienes. Nunca renunciemos a la pura verdad bíblica. Mientras vemos las señales de la segunda venida aumentando a nuestro alrededor, vemos frecuentes desastres naturales, caos político, compromisos a través de la actividad ecuménica, aumento del espiritualismo, inestabilidad de las economías mundiales, disminución de los valores bíblicos y morales en la sociedad y la familia, Mes miserables pestilencias y enfermedades, como la horrible COVID-19, abandono de la autoridad de la Santa Palabra y sus diez mandamientos, aumentando el crimen y la violencia y proliferando las guerras en muchos lugares. Estas y otras señales apuntan al fin de los tiempos y la necesidad imperativa de retener lo que tenemos. Nunca abandonar la pura verdad bíblica. Escuche lo que dicen las Sagradas Escrituras. En primera de Tesalonicenses 5.21 examinadlo todo, retened lo bueno. Segunda de Tesalonicenses 2.15, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Hebreos 3.14, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 4.14, retengamos nuestra profesión. Y Hebreos 10, y como fue leída nuestra escritura, Apocalipsis 3.11, He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. A pesar del caos arremolinado que nos rodea, podemos plantar nuestros pies directamente y creer completamente en la inmutable palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia. Satanás ha atacado la palabra de Dios a lo largo de los siglos desde su deserción del cielo. Pero Dios siempre ha protegido su santa palabra y siempre lo hará. Él nos pide que defendamos la verdad y nos aferremos a lo que hemos creído. Los adventistas del séptimo día aceptan la Biblia tal como se lee y como el fundamento de todas nuestras creencias religiosas. De la santa palabra, entendemos que los adventistas del séptimo día son la iglesia remanente llamada de Dios con una identidad profética única y peculiar. Es un movimiento único con un mensaje único en una misión celestial única. Debemos exaltar a Cristo, su palabra, su justicia, su servicio en el santuario, su poder salvador en el gran conflicto, sus mensajes de los tres ángeles, su mensaje de salud, su misión de los últimos días al mundo de compartir las buenas nuevas de salvación, incluyendo, y quiero enfatizar en esto porque hemos estado orando diligentemente por el Espíritu Santo en esta reunión de la sesión de la Conferencia General y aún antes. Necesitamos rogar por la lluvia tardía del Espíritu Santo y la pronta segunda venida de Cristo. 
como pueblo remanente de Dios identificado en Apocalipsis 12, 17 los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo tenemos un mensaje especial de advertencia de gracia y de esperanza en Testimonios para la Iglesia volumen 7, página 138 leemos los sedentistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo especial separados del mundo ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser embajadores durante esta última fase de la obra de salvación hermanos y hermanas retengan lo que tienen independientemente de los muchos obstáculos que ahora enfrentamos y enfrentaremos en el futuro mantengamos firme nuestra creencia en la palabra de Dios y su amor por la iglesia su iglesia no faltará no se desmoronará irá hasta el final bajo el poder del Espíritu Santo ruega por la caída de la lluvia tardía del Espíritu Santo mientras vemos que el mundo que nos rodea se desintegra en estos últimos días de la historia de la tierra y en respuesta a nuestras oraciones fervientes Dios derramará su espíritu sobre todos los que se humillen y conformen sus vidas a su voluntad su voluntad expresada en su santa palabra y sus instrucciones dadas en el espíritu de profecía, mostrando así su amor infinito por la raza humana. Repasemos juntos las muchas verdades vitales de la palabra de Dios que Él quiere que retengamos. Número uno, retén la verdad bíblica que la Deidad está constituida por tres personas divinas e iguales que han existido y existirán de eternidad en eternidad retén lo que tienes número dos retén la sencillez en el estilo de vida cristiano la vestimenta personal la, la conducta en la vida de la iglesia y las actividades diarias Detén, retén lo que tienes Número tres, retén las verdades bíblicas y su relevancia para el día de hoy, a pesar de la persecución. Evita los temas y asuntos que son distracciones de los mensajes de Dios de los tres ángeles de los últimos días para el mundo que presentan la justicia de Cristo como centro en los mensajes retén la, la pura palabra de Dios y no eh, permitas que ninguna creencia eh, sincretista, mística, teológica, aberrante entre en la iglesia adventista del séptimo día segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras Hebreo 13 versículos 8 y 9 dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, por siempre no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia retén lo que tienes número 4 Retén la cuidadosa observancia del séptimo día que conmemora la creación bíblica, el sábado realizado por Dios, literalmente en seis días. Hermanos y hermanas, yo quisiera insistir y apelarles con toda humildad, con todo respeto, con toda sinceridad. No permitan que nadie, en ningún lugar, bajo ninguna circunstancia, influencie 
te influencia negativamente como para creer alguna cosa que no sea verdad bíblica que nos diga que esta tierra en la cual nosotros estamos parados fue creada por Dios por su palabra y así se hizo en seis días consecutivos y literales como los que experimentamos hoy y recientemente. De hecho, quisiera compartir con ustedes mi convicción personal y algunos quizás tendrán diferencias conmigo. En el espíritu de profecía, que yo creo que fue inspirado, así como Dios inspiró a todos los profetas, nos dice que esta tierra fue creada cerca de, y hay diferentes palabras que se han utilizado en diferentes lugares, cerca de, o más o menos, en alrededor hace seis mil años. Yo quiero decirles que yo creo esa declaración. Por la gracia de Dios, yo quiero que tú, por la gracia de Dios, yo quiero que tú entiendas por qué serías adventista del séptimo día si en el cuarto mandamiento nos dice que recordemos el sábado para mantenerlo santo y si en realidad Dios nos permitiera trabajar seis días y la Biblia nos dice que Él tomó seis días creando todo, cerrando su creación con el sábado sagrado. ¿Por qué guardarías el sábado, el séptimo día literalmente? Si sí, Dios te estaba diciendo una fábula originalmente, una historia y te estaba engañando. Sé un adventista del séptimo día, porque tú crees que Dios creó esta tierra en seis días literales, consecutivos, recientemente. Retiene tu corona, retiene tu fe. Retiénelo. Retiene un estilo de vida simple y saludable que incluya una dieta basada en plantas de acuerdo con el consejo bíblico del espíritu de profecía. Retén lo que tienes. Número seis, retén la unidad en la iglesia que Dios provee a todos los que enfocan sus vidas en Cristo y su verdad bíblica completa. Cristo mismo en Apocalipsis 2, 25, dice, retenedlo hasta que yo venga. En Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 324, dice, Cristo está conduciendo a un pueblo y llevándolo a la unidad de la fe para que sea uno así como Él lo es con su Padre, hasta que abandonar las diferencias de opinión para que todos sean unan con el cuerpo a fin de que estén unánimes y sean todos de un mismo parecer. Seamos uno en Cristo. Retén lo que tienes. Número siete. Retén la institución bíblica de Dios del matrimonio entre un hombre y una mujer. La palabra de Dios confirma el matrimonio bíblico, la sexualidad humana bíblica y la familia bíblica tal como fue instituida por Dios mismo en la creación. Las aberraciones sexuales desenfrenadas en el mundo no son aprobadas por la Biblia y no conducirán a la vida eterna. La inmoralidad sexual en cualquier forma debe someterse al poder poder de Dios para cambiarnos a su semejanza. 
El ideal de Dios debe ser seguido nuevamente a través de su poder para ponernos en una relación correcta con sus leyes morales y naturales. Esto no es una imposibilidad porque la Biblia indica claramente en 1 de Corintios 6, del 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos y hermanas, déjenme decirles, necesitamos tratar a cada persona con amor, con respeto y con dignidad. Pero quiero decirles que debemos de trazar una línea cuando tiene que ver con lo que es pecado y lo que no es pecado basados en la palabra de Dios retén lo que tienes retiene en humildad el respeto espiritual y bíblico por la autoridad de la iglesia mostrando el respeto por Dios obrando en su iglesia a través de sus cuerpos apropiados y observando cuidadosamente el consejo de la Biblia y del Espíritu de profecía retén lo que tienes Retén tu gran aprecio y uso y promoción del espíritu de profecía, los escritos de Elena de White. Este es un regalo celestial para esta iglesia. Yo quisiera expresar una profunda apreciación para este cuerpo de Cristo por lo que ustedes hicieron el jueves cuando afirmaron como una mayoría la palabra santa de Dios y los escritos de Elena White. Muchas gracias por lo que ustedes hicieron. Qué privilegio es para nosotros escuchar la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios como se lee no como tú te la quieras imaginar o como te gustaría leerla y para algunos de ustedes que quizás en alguna reunión futura encuentren que algún pequeño grupo intente a través de la manipulación de procesos parlamentarios de alguna manera poner un fin a, los, a las declaraciones de afirmación con respecto a la palabra de Dios y el Espíritu de profecía. Déjenme decirles, Dios siempre triunfará. Está por encima de todo eso. No hay nada, nada que puede ponerse en el camino de la verdad. La verdad siempre prevalecerá. Retén lo que tienes. Número 10. Retén los principios bíblicos de crecimiento de la iglesia y las explicaciones celestiales del crecimiento evangelístico como se revelan en el espíritu de profecía. Retén lo que tienes. Retén tu fidelidad al, al movimiento adventista único de Dios resistiendo cualquier compromiso uh, o negociación con el ecumenismo y la neutralización de la palabra de Dios. Sí, Ora con personas, sé una buena parte de la comunidad cristiana, pero quiero que te des cuenta que hemos sido llamados eh, a un lugar único en la historia como la iglesia adventista del séptimo día. Dios tiene la intención de que su iglesia avance sin concesiones en el camino a la ciudad eterna, dirigida por Cristo mismo. Se avecinan días difíciles para el remanente de Dios. 
El remanente lanzará todo lo que pueda en su contra, tratando de impedir que la, el movimiento adventista avance. Sabemos que viene el Omega. Quizá lo debería decir así, sabemos que viene, que pondrá a prueba a todos los miembros de la iglesia para que confíen en otras cosas. No te comprometas entrando en actividades ecuménicas que te vayan a distraer de tu entendimiento y tu creencia en la palabra de Dios. Mira solo a Jesús y a su verdad bíblica completa. Retén lo que tienes. Retén la base de nuestra salvación, el núcleo de nuestra salvación y el Evangelio eterno. La justicia de Cristo, su justicia que justifica por fe y su justicia que santifica por el Espíritu que obra en nosotros. La justicia de Cristo es lo que nos salvará. Cristo, su gracia y nada más. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10 proclama en el Nuevo Testamento. Hay una proclamación aquí, lo que eh, repite lo que Génesis 3.15 proclamó ya en el Antiguo Testamento y para todos los tiempos. Efesios 2, del 8 a 10, testifica, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados... Déjame repetir esto. Eh, somos... Hechura suya, somos su obra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En contraste con la salvación egocéntrica por obras, Dios nos llama a entender que su muerte en la cruz, su intercesión actual por nosotros, en el lugar santísimo literal, de su santuario literal. Y sí, hermanos y hermanas, yo Creo que hay un santuario celestial literal en los cielos y la promesa de vida eterna en su pronta segunda venida. ¿Ven? Solo podemos recibir esto y los regalos varios que nos da a través de su gracia. La promesa de Génesis 3.15 está a punto de cumplirse cuando Dios dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¡Qué promesa repleta de la autoridad de Dios, su poder salvador, la futura destrucción del diablo y la promesa de la vida eterna a través de la victoria de Cristo sobre el diablo! ¡Retén lo que tienes! Número 13, retén todas las maravillosas 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día, incluyendo nuestra, eh, nuestro entendimiento, nuestra comprensión de la profecía que culmina con el anuncio final de Daniel 8.14 y la profecía de los 2300 días que finalizará en 1844 con el comienzo del juicio investigador en el cielo, revelando el gran amor de Dios por su pueblo como se demuestra en el plan de salvación y en los servicios del santuario. Esta profecía es sólida como una roca, es verdadera. No permitas que nadie te engañe, te desanime como para creer que tenemos que formular nuevo, un nuevo entendimiento profético ya porque, porque estamos en el siglo XXI. No, hermanos y hermanas, los pilares son, son seguros como una roca sólida. Estas maravillosas 28 creencias fundamentales son todas centradas en Cristo. Esto, en la Biblia. Alguien puede decirte, ah, esto es legalismo, oh, no solamente mira a Jesús. No, todas las doctrinas tiene a Jesús en su centro. Retén lo que tienes. Número 14. Retén tu apoyo diario en el Señor a través del estudio personal de tu Biblia y la oración. La palabra de Dios te va a sostener. Retén lo que tienes. Número 15. Retén la adoración simple de la iglesia bíblica modelada según Apocalipsis 4. 4, dándole gloria solo a Dios y no a los seres humanos. Retén lo que tienes. 
Número 15, retén la adoración, perdón, retén la circulación proactiva y, y, y a gran escala de los libros del Espíritu de profecía. Sé del proyecto del Gran Conflicto 2.0 en el 2023 y 2024 que se va a distribuir a millones y millones con una versión completa del, del, del Gran Conflicto, del Conflicto de los Siglos. Retén lo que tienes. Este libro no es la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es nuestra una regla de fe, es nuestro fundamento, pero el Espíritu de profecía incluyendo el conflicto de los siglos, son mensajes dados a nosotros por Dios mismo a través de su sierva, Elena White. Y yo creo que el espíritu de profecía es uno de los grandes dones dado a nuestra iglesia para apuntar nuestra vista a la Biblia y para apuntarnos también a Jesús, que es la, la palabra viviente. Ella misma, Elena de White, dijo que él le gustaría que este libro circulara más que cualquier otro libro que ella había escrito. Queridos amigos, no permitan que ningún líder de iglesia, que ningún presidente de conferencia, que ningún presidente de unión, que ningún presidente de división o que ningún presidente de la conferencia en general en algún momento te diga no, que no distribuyas el libro del conflicto de los siglos. Dios quiere que entreguemos la verdad a las personas. Y este libro ha traído a miles, cientos de miles de personas a un entendimiento de la era cristiana desde el principio hasta el futuro. Queridos amigos, que sean parte de este proyecto del de conflicto de los siglos 2.0 y Dios te va a bendecir en tu iglesia local al hacerlo. Retén lo que tienes. Retén tu creencia firme, como lo enfatiza nuestro tema del Congreso de la Asociación General, de que Jesús viene pronto y que debes involucrarte. Comparte con el mundo que podemos estar listos para su venida, que podemos acelerar su venida y compartir esta esperanza de salvación a través de la completa dependencia de, en Cristo y su justicia que justifica y santifica, permitiendo que el Espíritu Santo te haga hable en su testimonio personal y evangelización pública. Testimonios para la iglesia, tomo 9, indica, los dirigentes de la causa de Dios como sabios generales deben trazar planes para llevar a cabo acciones de avanzada a lo largo de toda la línea. En sus planes deben tomar en cuenta especialmente la obra que los laicos pueden llevar a cabo en beneficio de sus amigos y vecinos. La obra de Dios en este mundo no podrá terminarse hasta que los hombres y las mujeres que componen la feligresía de nuestra iglesia se interesen en la obra y una sus esfuerzos con los ministros y dirigentes de la iglesia. Aquí nosotros estamos tratando de tener durante todo el año esfuerzos evangelísticos de eh, diferentes maneras. Como hemos mencionado ya en esta sesión de la Conferencia General, el noviembre pasado me tuve el privilegio de predicar en varias reuniones eh, evangelísticas. Estas reuniones que ven en la fotografía fueron planeadas en las Filipinas. ¡Qué maravillosa combinación de actividades de evangelización! Eh, la Radio Mundial Adventista, en conjunto con el el Hope Channel participó de esto y Dios nos mostró milagros a pesar de la pandemia. Se bautizaron unas 124 mil personas este año pasado en las Filipinas, incluyendo más de mil personas que eran 
ex rebeldes y sus familias. En esas reuniones de evangelización, Nancy compartió temas de salud y yo compartí eh, verdades bíblicas llenas de esperanza por la segunda venida, llena del poder profético de Cristo, llena de autoridad de Dios en el futuro. Y cada vez que predico esos sermones, yo estoy a, 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 con la seguridad de que, de que Dios hará algo a través de su palabra viva. Y yo te animo a todos ustedes, a ti y a todos, que prediquen, que se involucren en alguna reunión evangelística, una serie evangelística este año, pastores, administradores de iglesia, maestros, profesionales de salud, miembros de iglesia, ancianos, jóvenes, todos, todos volviendo a nuestras verdaderas raíces porque estamos aquí, la razón de nuestra existencia para proclamar el mensaje del Evangelio y la esperanza del pronto regreso de Cristo. Nancy y yo tratamos de predicar una serie de evangelismo todos los años y te animo a que hagas hagas lo mismo, que lo hagas de manera personal, revolucionará tu vida y tu compromiso personal con esta preciosa verdad, llegando a muchos con el mensaje del advenimiento. Como dice nuestro tema del Congreso de la Asociación General, Cristo viene, involúcrate, retén lo que tienes. Número 18, retén lo que tienes, retén la inspiración, inspiración bíblica, rechazando el humanismo y la cultura social popular que pretenden destruir la revelación de Dios. Retén lo que tienes. Número 17, retén la belleza del santuario y sus servicios que apuntan al Evangelio eterno. Jesucristo, el Cordero, inmolado en la cruz. Leemos en el libro Eventos de los Últimos Días una compilación de los escritos de la hermana White en la página 177. El enemigo presentará falsas doctrinas, tanto como la doctrina que no existe un santuario. Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. Hermanos, retengan lo que tienen. Número 20, retén el principio bíblico de día por año de interpretar la profecía bíblica, permitiendo que la Biblia se interprete a sí misma. El enfoque historicista nos muestra que la historia se ha desarrollado con precisión de acuerdo con la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, retengan lo que tienen. Número 21, retén el enfoque histórico bíblico, algunas veces llamado bíblico gramático, para interpretar las escrituras. Es el único enfoque hermenéutico aprobado por la iglesia adventista del séptimo día. Retén lo que tienes. Retén el entendimiento bíblico. Número 22. Entendimiento bíblico y del espíritu de profecía de que el zarandeo y la filtración de la iglesia de Dios tendrán un lugar antes del regreso de Cristo. La, los eventos de los últimos días nos dice que pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas y muchos de aquellos que ahora pertenecen, que parecen ser sinceros y fieles, resultarán ser vil metal. Aquí me quiero detener para decirte que solo por la gracia de Cristo Jesús que esta hermosa familia re representando a personas de todo el mundo no será incluida en esa predicción de que nosotros seremos vil metal. O sea que no tendremos valor. Por la gracia de Dios, espero que cada uno de ustedes sean tan fieles a la palabra de Dios que estén siempre presentes y esperando a que Jesús vuelva. La iglesia parecerá como que se va a hundir pero no se hundirá. Mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Aquí estoy leyendo. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Retén lo que tienes. 23. Retén el precioso entendimiento de que somos la iglesia adventista del séptimo día remanente mundial de Dios en más de 200 países que se apoyan unos a otros, evitando el concepto destructor de la misión del congregacionalismo. Testimonios, tomo 6, página 36, dice, el trabajo misionero avanzará aún más en todo aspecto cuando un espíritu más liberal de desprendimiento y altruismo se manifieste hacia la prosperidad de las misiones en el extranjero. 
porque la prosperidad, este es en principio, pónganlo en su mente, aquellos que son tentados de mantener lo que tienen. Escuchen esto. Porque la prosperidad del trabajo local, el trabajo donde ustedes están, depende en gran medida bajo la dirección de Dios, de la influencia que se refleja a través de la obra evangélica realizada en países lejanos. Seremos una iglesia mundial que comparte con cada uno. Retén lo que tienes. Número 24. Retén el maravilloso fundamento del gobierno de Dios basado en el amor, su ley eterna, incluyendo sus diez mandamientos. No guardamos la ley de Dios por nuestro propio poder, sino solo cuando nos apoyamos en Cristo y su justicia. Podemos estar seguros. Vamos a ver lo que dice Eventos de los Últimos Días en la página 153. Cuando más se desprecie la religión de Cristo, cuando más se menos desprecie, menosprecie su ley, entonces nuestro celo debe ser el más cálido y nuestro valor y firmeza los más inquebrantables. Estar en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. Pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esa será nuestra prueba. En este momento, todavía estoy citando, debemos reunir calor de la frialdad de los demás, coraje de su cobardía y lealtad de su traición. Hermanos y hermanas, retén lo que tienes. Y el último pin, punto, aunque no hemos terminado, número 25, Retén firmemente el plan especial de la reforma pro salud de Dios y el Ministerio de Salud Integral mientras aboga por un estilo de vida saludable de los ocho remedios naturales de Dios, buena nutrición, ejercicio regular, uso abundante de agua, templanza en todas las cosas, aire puro, sueño y descanso adecuados. Y lo va a tener después de este Congreso de la Asociación General. Es bueno. Y confianza en el poder divino. El plan de salud de Dios rechaza el alcohol, el tabaco, las drogas ilícitas y los estilos de vida inadecuados e incompatibles con los principios bíblicos y del espíritu de profecía. La reforma pro salud es el plan de Dios para la vida más abundante posible en esta tierra, preparándonos para el regreso pronto de Jesús. Le, lee y sigue el consejo de Dios para la salud como parte del mensaje del tercer ángel, manteniéndose alejado de cualquier cosa que lo contamine. Todo por el poder del Espíritu Santo. Retén lo que tienes. Mis hermanos y hermanas, ya que hemos repasado estos 25 puntos y se podrían agregar otros, manténganse firmes en la asombrosa verdad bíblica de Dios para este tiempo. No se distraigan, sino más bien concéntrense completamente en el consejo de la palabra de Dios y el espíritu de profecía que nos da conexión con Dios, esperanza para el futuro y nuestra razón de ser adventistas del séptimo día. En resumen, concentrémonos en nuestro llamado específico de Dios como su iglesia remanente para estos últimos días de la historia de la tierra para proclamar a todo el mundo los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 y el correspondiente cuarto ángel de Apocalipsis 18. El Señor llama para que seamos parte de su movimiento y misión de los últimos días. Eso es lo que son los adventistas del séptimo día, la iglesia remanente de Dios llamada a presentar completamente las preciosas verdades de Dios a todos los que escuchen con un corazón abierto. Permita que el Espíritu Santo revitalice espiritualmente su vida, familia, actividades, su trabajo para el Señor y su iglesia local. Oremos fervientemente por la caída de la lluvia tardía del Espíritu Santo para llevar a cabo esta obra en nuestras vidas. Necesitamos reavivamiento, reforma, arrepentimiento y humildad, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe. Durante los últimos meses, hemos pedido a los miembros de la iglesia que oren fervientemente para que el Espíritu Santo tome el control de este Congreso de la Asociación General de 2022 y lo alabamos por hacerlo. 
Nuestros corazones se refrescan e inspiran para lograr lo que Dios tiene reservado para nosotros en estos últimos días de la historia, desde que Dios formó la iglesia adventista del séptimo día, su iglesia remanente, para proclamar los mensajes de sus tres ángeles de Apocalipsis 14, Testimonios volumen 9, página 17, dice... En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como sentinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación en un mundo que perece. Esto es, la palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Dado que estos mensajes son tan centrales para nuestra misión como adventistas el séptimo día, me gustaría tomar los próximos minutos yo sé que estamos un poco tarde, pero pido por su perdón, mientras que terminamos estos últimos puntos importantes, de vital importancia de estos mensajes, recordándonos cuál es realmente la misión que Dios nos ha dado. Leemos en Apocalipsis 14, versículo 6, Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El núcleo del mensaje de los tres ángeles es la justicia de Jesucristo, su justicia que justifica y santifica el fundamento del Evangelio Evangelio eterno se basa en Jesucristo, su justicia y su gran sacrificio por nosotros. Como seguidores de Cristo, lo proclamamos porque estamos conectados con Él y su justicia. Versículo 7 proclama, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de la aguas. La voz de este primer ángel es fuerte para que todos la escuchen y den gloria y alabanza a Dios. El texto indica, porque la hora de su juicio ha llegado. Sí, estamos siendo juzgados. En 1844, el juicio investigador comenzó en el lugar santísimo del cielo cuando el Señor comenzó a revisar la vida de las personas a lo largo de la historia. Un día, pronto, se cerrará el tiempo de gracia, por lo que es vital para nosotros apoyarnos siempre en Jesús y su justicia. Este juicio también está ante todo el universo, diciéndoles a todos que el maravilloso carácter de amor de Dios es justo, puro, perfecto y verdadero. Debemos adorar a Aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar, que se relaciona con el mensaje del tercer ángel, lo que significa que Dios es el Creador Todopoderoso. Debemos adorarlo en el sábado del séptimo día, que es una señal clara o sello de su autoridad. Será uno de los temas más controversiales, como el sello de Dios es guardar el sábado del séptimo día, mientras que la marca de la bestia será guardar el domingo. Verá el momento de hacer la decisión de quién nosotros adorar. Adorarlo en su sábado del séptimo día o siguiendo a la bestia que ha establecido su falso día de adoración el domingo. Es en ese momento que aquellos que elijan guardar el domingo recibirán la marca de la bestia en ese momento, no antes. En Conflicto de los Siglos, dice claramente en la página 590, dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana recibe la marca de la bestia. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres. Entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven, mientras la observancia del falso 
hermoso día de reposo en, obeden en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición de al cuarto mandamiento será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo en obediencia a la ley de Dios será señal evidente de la lealtad al Creador, mientras que una clase de personas al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Apocalipsis 14.8 declara, Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta es la iglesia a lo largo de la Edad Media que continúa hoy dirigida por el papado. Según la profecía bíblica, se unirá con el prote protestantismo apóstata y el espiritismo para formar los poderes del triunvirato que intentarán forzar la sumisión de todos los que siguen fielmente la palabra de Dios. Les quiero decir, amamos a todos. Mostramos respeto a todas religiones. Sin embargo, solamente hay un Dios verdadero y una verdad de su trono en los cielos. Babilonia. Babilonia, símbolo de completa confusión, caos y mezcla de verdad y error, ha caído porque representa al diablo y las influencias satánicas que confunden a la gente. De nuevo, del conflicto de los siglos, página 574, dice, Merced a los dos errores a capitales, el de la inmortalidad del alma, esa falsa mentira del diablo, de que algo vive más allá de la muerte, que es erróneo, y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. No creemos en la inmortalidad del alma, pero el diablo trata de traer ese engaño para causar confusión y abrir la puerta al espiritismo que se combinará con el poder romano y el protestantismo apóstata formando una unión para confundir a la gente. Es Babilonia. Continuando con el conflicto de los siglos, página 574, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo. Este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tener las, tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país, refiriéndose a los Estados Unidos, les digo, yo soy ciudadano de este país, pero les estoy diciendo, esto es lo que dice el futuro, marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Esto no es una profecía condicional, confirma a Apocalipsis 13 y 14. Los Estados Unidos, representado por la bestia de dos cuernos en Apocalipsis 13, 11, repu repudiará los mismos mismos cimientos sobre los cuales fue fundado. Sus dos cuernos representan el republicanismo, no el partido, la forma de gobierno, la forma de gobierno de dominada república, y el otro representa el protestantismo. Esta bestia de dos cuernos, cuernos creará una imagen de la bestia a través de una ley dominical nacional. Viene pronto. Apocalipsis 13.12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esto muestra claramente que la imagen de la bestia, los Estados Unidos, combinados con el prote pro protestantismo apóstata, iniciarán actividades para apoyar a la bestia y una ley dominical y harán que toda la tierra adore a la bestia cuya herida mortal es sanada. Habrá leyes dominicales, nacionales e internacionales que privarán a todos los verdaderos cristianos creyentes en la Biblia, en todo el mundo, de su libertad religiosa y libertad de conciencia. El diablo, sus partidarios y su falso día de adoración parecerán haber triunfado, pero no durará mucho. 
la gran señal de Dios y de su autoridad como creador, el sábado del séptimo día será el sello sobre su pueblo y triunfará para siempre cuando Jesús regrese para llevar a su pueblo a casa en el cielo. Apocalipsis 14, 9 al 12 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba reciba la marca de su nombre Recibir esta marca en la frente representa una aceptación y creencia conscientes de las instrucciones de la bestia. Recibir la marca en la mano representa que aun si no crees en las instrucciones, sacrificarás tu vida eterna simplemente para salvar temporalmente tu vida física actual. En eventos de los últimos días, página 224, leemos... La marca de la bestia es el día de descanso papal. Cuando llegue la prueba, se manifestará claramente qué es la marca de la bestia. Es la observancia del domingo. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación del, por el Señor. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. Hermanos y hermanas, apóyense en Cristo, su santa palabra y su espíritu de profecía mientras nos preparamos para lo que pronto vendrá. Reflexiones sobre esto de eventos de los últimos días, página 117, el mundo entero será incitado a la en enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías Categorías. Les estoy diciendo en mis palabras, solamente dos, no tres o cuatro, solamente dos. Los, la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. Los mensajes de los tres ángeles termina con el maravilloso versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por la gracia y el poder de Dios, guardemos todos los mandamientos de Dios y tengamos fe completa en Jesús. A medida que se proclamen los mensajes de los tres ángeles, el Espíritu Santo nos guiará para estar unidos. En principios para líderes cristianos, leemos, su gracia transformadora en los corazones humanos conducirá a la unidad, una unidad que todavía no ha sido lograda, pues todos los que son asimilados por Cristo estarán en armonía los unos con los otros. El Espíritu Santo creará unidad. Se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo, ahora cuando lee una frase así, escucha bien, que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para Él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. Cuando se proclamen los poderosos mandatos del tercer ángel, habrá respuestas inusuales. En el conflicto de los siglos, capítulo 39, leemos, hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones que, de que la intolerancia religiosa adquiriría de muy dominio en los Estados Unidos de que la iglesia y el Estado se unirán en el, ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios han sido, han sido declaradas absurdas y sin fundamento se ha declarado os osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido al defensor de la libertad religiosa, pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión en la, de la observancia obligatoria del domingo, 
Si va a acercarse la relación del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, el tercer ángel, mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. Comparte estos preciosos mensajes de los tres ángeles con bondad, con bondad celestial y amor cristiano. Como pueden darse cuenta, este es un mensaje grave y les doy gracias por su paciencia. Trabajé en este mensaje. Quiero que compartan estos preciosos mensajes de los tres ángeles con bondad celestial y amor cristiano. No solo tienen un... Comparta con una sonrisa. Estos mensajes no solo tienen una fuerte advertencia, sino que comparten una gran esperanza por medio de la justicia de Cristo, tal como se revela en el Evangelio Eterno. Así que no se cansen ni se desanimen. No se dejen llevar por las quejas y el escepticismo. No se alejen del Señor ni de la tarea que Él nos ha encomendado. Miren a Cristo y vivan mientras responden a las instrucciones de Dios para su pueblo remanente de los últimos días. Estamos al borde de la tierra prometida. Mientras vemos el acercamiento de la segunda venida de Cristo, ellos habían estado vagando en el desierto, se cansaron, se quejaron amargamente contra Dios, perdieron su enfoque en lo que Dios tenía reservado para ellos como su pueblo de la promesa. Números 21, 4 al 9 dice, Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿Por qué nos hiciste? de subir de Egipto para que muramos en el desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hablando del maná, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y y Jehová dijo, gracias a Dios por las personas que oran. Mi amigo Pat Nengli, usted es guerrero de oración, sentado aquí en la tercera fila. Que Dios le ore a usted y a muchos otros que son guerreros de oración para Dios. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, es, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Nuestra única salvación en este tiempo de escepticismo, duda y resentimiento contra Dios es mirar a Cristo y vivir. Patriarcas y profetas, página 406. El levantamiento de la serpiente de bronce tenía por objeto señalar una lección importante a los israelitas. No podían salvarse del efecto fatal del veneno que había en sus heridas. Solamente Dios podía curarlos. Se les pedía, sin embargo, que demostraran su fe en lo provisto por Dios. Debían mirar para vivir. Su fe era lo aceptable para Dios. Y la demostraban mirando la serpiente. Sabían que no había poder en la serpiente misma, sino que era un símbolo de Cristo. Y se les inculcaba así la necesidad de tener fe en los méritos de Él. Hermanos y hermanas, no pierdan su fe en Cristo y sus promesas para su pueblo remanente de los últimos días, la iglesia adventista del séptimo día. Miren a Cristo, sus méritos, su justicia, 
su eterna verdad bíblica y viviremos en las oficinas del patrimonio White de la sede de la Asociación General una gran pintura llamada Cristo del Camino Angosto retrata al pueblo de Dios moviéndose por un camino traicionero muchos de ustedes pueden haberlo visto y haber quedado impresionados por la forma en que el veterano artista adventista Alfred Lee representa la visión de Elena de White mostrando las tribulaciones y los triunfos de la iglesia remanente de Dios en los últimos días a medida que avanza por el camino cada vez más estrecho mientras que el pueblo de Dios tanto individualmente como un cuerpo unido mantengan sus ojos fijos en Cristo al frente del camino y no comprometan prometa su fe, estará a salvo. Dejemos de mirarnos unos a otros. Dejemos de mirar a los llamados expertos externos. Dejemos de mirar las influencias mundanas. Dejemos de comprometernos. Dejemos de mirar el, al pensamiento teológico errante. Dejemos de mirar a los métodos de crecimiento de la iglesia ideados por los seres humanos. Y volvamos nuestra mirada a Jesús y su sus instrucciones celestiales. Jesucristo es el verdadero líder de esta iglesia adventista del séptimo día. No soy yo, solamente soy un siervo humilde como ustedes. Él es el único que nos puede guiar con seguridad a nuestro hogar celestial mientras lo miramos solo a Él todos los días. Un día, muy pronto, miraremos hacia el este del cielo y veremos acercarse una pequeña nube aproximadamente del tamaño de la mitad de la mano de un hombre. Nos daremos cuenta que es la segunda venida de Cristo. Esa nube se hará más y más brillante y más y más grande. Todo el cielo se derramará para este evento culminante y en medio de esa nube veremos a Jesús. Diremos, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Jesús mirará hacia abajo y dirá, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor y juntos ascenderemos al cielo. Añoro ese día. Verás a tus seres queridos que han muerto en el Señor. Pero lo más importante, veremos a Jesús. Mirarás a tu alrededor y verás a aquellos a quienes has invitado porque dijiste, sí, Señor, he retenido la verdad que nos diste. Participé en todo miembro involucrado y dije, yo iré y seré parte de compartir el mensaje de Dios en los últimos días a este mundo. Ven, amigos, dijo Jesús en aquel concilio celestial de paz con el Padre, iré yo a la tierra y daré mi vida. Dijo a sus discípulos, id por todo el mundo. Y dijo, dice a nosotros, id por el, porque nos preparamos para su pronto regreso. Nosotros Vamos a ser enviados por Él. Qué privilegio seguir el ejemplo de Dios en ir. Qué día será ese. Cuando venga Cristo y nosotros lo contemplaremos. Charles Huggabrooks ha estado dirigiéndonos en la música. Qué privilegio trabajar con él. El pastor Mark Finley y yo hemos estado trabajando con Carlos en diferentes reuniones evangelísticas. Qué oportunidad más grande de ver cómo Dios trabaja en los corazones de las personas y los mensajes en que Dios canta a través de Charles y él está junto con Endika Anderson. Escucharemos cómo cantan. El canto le contemplaremos. 
Muchas gracias. Muchas gracias, Charles y Yannicka. Hermanos y hermanas alrededor del mundo, todos aquellos que están mirando en este momento, aquellos que están aquí en el auditorio, si quieres ver al Rey que vuelve, te invito a que te comprometas a participar en este movimiento final y decirle, sí, Señor, yo me voy a involucrar a través del poder del Espíritu Santo. Voy a proclamar tu amor infinito y compartiré el mensaje de los últimos días de los tres ángeles, ese mensaje de las buenas nuevas del Evangelio eterno. Mientras nos acercamos a la segunda venida de Jesús, quisiera invitarte a que te unas a mí y que te pongas en pie en este llamado, en este momento. Our gracious Father in heaven. Nuestro amoroso Padre Celestial, aquí ves a tu pueblo de pie, delante de ti. Después de haber escuchado este canto majestuoso que nos recuerda que muy pronto contemplaremos el regreso de Jesús. Ahora, Señor, te pedimos que envíes a tu pueblo, que les des el poder del Espíritu Santo para que no solamente proclamen, sino que vivan la preciosa palabra de Dios. Señor, nos confiamos en tus manos utilízanos mientras decimos sí Señor yo iré Señor úsanos para compartir con otros el precioso amor de Dios su carácter y su pronta segunda venida gracias porque nos escuchas en esta oración y te lo decimos y pedimos en el nombre de Jesús Amén por favor manténganse de pie para nuestro último himno. Y ahí entonces terminaremos con la última oración. Que Dios nos bendiga a todos.